ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய சமையல் எறா தொக்கு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க நான் இன்றைக்கி சுத்தம் பண்ணி ஒரு கிலோ எறா எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணும்போது இதில் குடல் இருக்கும் இந்த இடத்த சென்டரை கிழிச்சு விட்டிங்கன்னா அந்த குடல் வெளியில் வந்துடும் அதை எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த நறு நறுன்னு இருக்காது இதுக்கு நான் வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் பொடியை நறுக்கியிருக்கேன் அதே அளவுக்கு நாலு தக்காளி பழம் பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு தேவையான மஞ்சத்தூள் தேவையான மிளகாய்த்தூள் இஞ்சி பூண்டு விழுது தேவையான உப்பு இது கூட ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீரி வச்சுருக்கேன் இது கூட போடுறதுக்கு கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி தலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஆன் பண்ணிவிட்டு கடாய் வச்சுக்கலாம் கடாய் நல்லா காயட்டும் கடை நல்லா காஞ்சிடுச்சு இதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா வதங்கட்டும் ஓரளவுக்கு ஒரு ப்ரௌனிஷாக வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் நல்ல வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இது கூட நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலரி வச்சுக்கலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் தக்காளி பழத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட நறுக்கி வச்சுருக்கிற ரெண்டு பச்சை மிளகாவையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை ரெண்டு கீர் போடும் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா தொக்காக வர்றதுக்கு இப்போ கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்தோம்னா சீக்கிரமே இது வெந்துடும் அதனால் கொஞ்சோண்டு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வெங்காய தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் ஸோ இது கூட கொஞ்சோண்டு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கரெக்டி விட்டுக்கலாம் இப்போ இது கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா பதம் வைக்கணும்
தட்டு எடுத்து பார்க்கலாம் நல்லா வச்சு வந்துருக்கு இப்போ இது கூட நம்ம எறாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை இப்போ இருக்கிற தண்ணியிலேயே இது நல்லா வெந்துடும் இதுவும் தண்ணி விடும் இறாவும் தண்ணி விடும் அதனால் நம்ம தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ இது நல்லா வத்த வத்தணும் நல்லா சுண்டி வரும் தொக்கு மாதிரி வரும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் தட்டை போட்டு முடி வச்சிடலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இதை கொஞ்சம் பிறக்கி விடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் வத்தணும் வத்தி இந்த ரெட்டாக இருக்கிறது அப்படியே ப்ரௌனிஷாக மாறும் ஸோ அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் இதை இப்போ மூடி போட்டு மூடியும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா வத்தி வந்திருக்கு பாருங்கள் இதை நல்லா கொஞ்சம் பிறக்கி விட்டுக்கலாம் மசாலாலாம் இதெல்லாம் நல்லா அடியில் ஒட்டி இருக்கு அதெல்லாம் நல்லா பிரட்டி விட்டுக்கலாம் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மசாலாவோட அந்த இறா நல்லா மிக்ஸ் ஆகி பார்க்கவே சூப்பராக இருக்கு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ அழக சுவையான எறா தொக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம சாதத்தில் பிரட்டியும் சாப்பிட்லாம் தனியாக சைட் டிஷ் மாதிரி வச்சு சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி சமைச்சு கொடுத்தா குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை டேப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ